Você acha que esse né? novo, novo modelo aí do ensino médio vai, vai mudar alguma dizer. coisa? Ah, é muito difícil. Eu, eu me divido um pouco. Eu, olhando como educadora, eu, hum. des, eu desgosto dele. Hum. Né? De que você coloca professores... Sei lá, você vai pegar um, um biólogo e ele vai ter que dar uma aula de alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a área de formação dele, mas ele tem que. Né? E eu tenho certeza que esse profissional vai fazer de tudo, as horas, milhares de horas extras estudando aquilo para produzir uma aula legal, entendeu? Mas é, é uma coisa muito louca. Né? Então, eu não sei, eu não vejo com bons olhos também a coisa muito tecnicista. Né? Eu acho que a gente tem que, a gente tem que ter junções do, do humano, do social com, com a ciência. Afinal de contas, ciência é devolutiva. A gente devolve para a sociedade as nossas pesquisas. Ah, e a gente briga desde quanto tempo para que se entenda a astronomia como parte disso. Porque como ela é um pouco mais indireta, às vezes, para as pessoas... É o que eu falo, não afeta, né? A sua... É, parece ah, né, que não é afeta. A, a, como fala? A supernova <risos> explodiu lá há milhões de anos é. luz. Cara, sua vida vai continuar... <risos> É, Caminha. Mas Astronomia vamos, mas tem vamos, isso, vamos né? Vamos falar do sol, né? Ah, e aí? Sim. Quer apavorar? Nossa, tá aí, ó, quem gente... digo é Elon Musk aí, ó, que perdeu 40 <risos> satélites numa noite. É entendeu? mesmo? É, ó, deu a tempestade solar, aumentou a densidade <risos> da atmosfera, o satélite dele estava baixo ainda, aumentou o arrasto, os 40 entraram é. em cima de Porto Rico. Foi uma chuva de satélite. Ai, ai, ai. Então, é, pessoal... ele, ele tem aí um caminho longo também para lembrar que ele é, ele é formado em física, se não me falha a memória, para ele lembrar que ele é físico e que seria legal distribuir de uma maneira que não atrapalhasse a observação <risos> né, astronômica. Quem sabe esse lugar também, né? É, não, mas ele está tá, ele tá trabalhando junto com os astrônomos aí em alguns é, projetos. É importante, importante. É. Mas, mas sim, o... né? Se a não, gente mas fosse... Mas é isso aí que você falou. O Sol está aí, né? É. E agora está entrando nesse ciclo novo, está dando um monte de... Explosão, as flares, né? Flares Exatamente. E é. e... Pouquinho, um pouquinho mais para cá. Nossa, cadê minha tecnologia? <risos> né? Exatamente. E, é. e hoje a gente vive, porque eu acho que esse ciclo agora, porque a cada 11 anos, né? Então, que você pega 11 anos atrás, o mundo era outro, né? Nossa. Então, é. assim, esse ciclo agora do Sol, ele vai ser muito marcante, porque ele vai ser o ciclo em que a gente está mais conectado e que qualquer coisa que der errado, né, pode dar, igual é. já deu uma vez aqui na Terra, né, com aquele fenômeno lá de 1800 e tal, né, do, do, do Edgerton lá, né, que deu aquela hum. grande, que toda a rede de telégrafo do mundo queimou. Então, imagina hoje, você dá um negócio desse, o satélite é. de GPS queimou. Verdade. É um caos, né? É um, é um caos. caos total. Então, é... É isso aí, tem, tem a parte da astronomia que interessa sim, viu, pessoal? Que ela é... tem muito a ver com a sua vida. Não, e qualquer, de, desde uma esfera menor, né? Você pega o seu celular, você tenta refletir sobre do, do que você é feito, do que você é formado, qual a formação química do seu corpo, né? A gente está falando de uma coisa, desde uma coisa atômica a uma que você pega na mão, que é o seu telefone, o GPS que você usa, o Wi-Fi, né? Tanta coisa, a de venda pesquisa astronômica, sim. né? Muita então, coisa. Então, assim, é Só que cotidiano, aí é. assim. Faz aí, no, parte, ca no caso da astronomia, falta mesmo é, a pessoa entender, né? Que, ó, isso que você usa hoje, ela veio por é. causa disso aqui. Mas aí entra o nosso trabalho. Sim. Onde a gente, a gente ajuda Sim. a ligar o ponto A com o ponto é. B. A gente comunica essa trajetória, né? Então, antigamente... Aí que é o papel da divulgação, né? né? Exatamente. O divulgador científico é, é justamente esse. Aí né? onde a gente sente que a gente, a gente é necessário. E é muito bom se sentir necessário. Uhum. Né? Saber o que, o que a gente está fazendo impacta o cotidiano e melhora o cotidiano. Esse pensamento crítico científico, desse entendimento que a gente comentou de astronomia, ele pode refletir na vida cotidiana quando a pessoa, ela deixa de comprar um produto X que ela está sendo enganada, ela deixa de aceitar um tratamento Y que não tem comprovação científica, ela passa a fazer uma leitura do mundo diferente, né? uma leitura melhorada. Né, através de uma, uma das ferramentas. Né? Ah, sim. A pessoa não precisa aprender a astronomia em si. Né? Ela aprende esse pensamento científico. Né? Pode passar a vida amando os filmes aí, né? relacionados à astronomia, o sci-fi, né, a ficção científica. E dali... Pô, você acha que não dá para pegar isso? Sei lá, a pessoa leu Asimov, leu qualquer, qualquer um dos clássicos aí 
de ficção científica, que é mais coisa que dá para você aprender com Duna, da, até de como nós somos como sociedade. Eu vejo pessoas da astrobiologia, que têm uma trajetória parecida com a minha, de ter humanas e ter exatas ou biológicas, o pessoal fala, olha, é muito importante que a gente pense como nós somos, né, como nós somos como Po povo, povo, civilização, sociedade, é isso aqui que a gente quer levar para fora do sistema solar, se a gente puder, entendeu? Então, a gente tem muita coisa para resolver aqui no social e no humano para esse tipo de paz.